。这几天有个赛事， 2 0 2 2年全国象棋男子团体网络挑战赛，其实就是象甲的热身赛，一共十支队伍。这盘棋是上海队赵伟大师对深圳队特级大师张学潮，这是个线上比赛，基本用时二十分钟，每走一步加五秒。来，咱们开始，上来赵伟大师补象。张特大跳马，红进三兵，黑进三卒，红方编马，黑方补象，两个人补的同一侧的，红旗正马，黑方横车，红方也来一个，黑方拽过来要向前冲卒啊，红方常见的有退炮走法，对手冲卒，红方再平炮，本局是这样的，炸蛇大师往右平，那对手肆无忌惮的向前冲卒。不管出过车逮下炮，这里也不躲了，直接跳马对子儿，这也是大多数国手选择的招法。红方打掉黑方一收，红双车一倒，准备砍马。这匹马往哪儿跳尤为重要。在2010年全国象棋个人赛上，出现过同样的开局。那盘红方是刘强大师，黑方是特级大师万春林，他跳的拐角马。然后红方过来对车，直接换不合适，换完捉马，黑方罗上，紧接着红旗往上跳马，黑方退一步炮，准备强吃这车，之后红方就躲，黑方就打呀，红方进，黑方就退，就这样无限循环了很多次，那盘棋最终和了，是主动求和还是判和，那我就不清楚了。来，咱们看一下本局的走法。张特大这把是跳的编马，红旗顺势鞭炮发射打车，这马没什么好点呢，只有出车，又罗上了。那红方再把这局提上来要打中卒，黑方走的有点保守了，他不如就向前充足了，先控制一下红方的马，实战走了招回马看中卒，那玩意儿能看住吗？红旗往上跳，可以用马来踩，还不能冲起来。红方会平车啊，你就说难不难受吧？那就是说中卒保不住了。黑方此刻冲卒过河拱马，红把这吃掉。黑方踩了，红方打马镇住中路，对手补个士。赵伟大师把兵一冲，松开了马腿下一步，黑方是进炮打中兵，想对杀。如果这里选择对车，会平稳一点。不过有个细节要说，红方肯定不会跟你换，他会朝上跳马。那么作为黑方，千万别出手，稳稳的来一招进炮顶马，保护了边卒，同时这马呢也上不去。要是冲动一点，一顿瞎换，红方吃车，你再来对，吃了。踩了，用象飞飞，全部换完红方多俩兵，想走河棋可不容易。也就是说，黑方即使对车也不能着急出手。来，咱们看实战。回到此处，黑方实战进炮打中兵，这马呢也不管了，炸蛇朝上跳，对手打兵消灭一个，红方补士。现在黑方又有机会了。就是说，此刻对车啊是最好的时机，想和棋可以走。张特大有性格，朝上跳马，红方开始运子，首先抓炮提上来。当时选择后退，不如放这儿了，把他堵住。对手不敢吃卒，下底炮闷攻。现场这么走的，退炮，红方在跳马，三个大子已然过河。黑方的双车一马还在家里，这里先出个车，红方抓中炮，平到二路线。红方之所以没有踩着卒啊，应该是怕黑方进车捉马。赵伟大师把中炮拆了，你用车抓，我就退炮来保。黑方直接用炮打，朝上跳，踩一脚，下底将军飞象。其实现在黑方挺尴尬的，空有个底炮，其他子弟跟不上。再一个家里要防不住了，你把车往右拽的话，红方也不跟你对，他躲，想简化局面都不行。当时就提个车
，第三步，也只有这一个还算是不错的点了，应该是想放中间跟红方对子但没机会。炸蛇大师沉底炮，准备杀中将，要是赶过了对子那红方就这样。之后就是往前进五步呗，大刀弯心，红方有马在这可以砍，这棋多凶啊！实战黑方没敢平，他退，他应该想的是，只要红方一平车，黑方就飞象，直接捉马。那咱们就拆解一下呗，红方会马踩底势，这绝对不敢吃，一砍底势完了，黑方对车也不行。如果捉炮的话，那红方躲，退回来再捉，红方就可以不要了，直接回马踩车。黑方砍炮，红方进车一点，大刀弯心，士呢还不能挪走，用车砍也不行啊，砍士将，不管你是出将啊还是吃车，红方下底都是杀棋，陈压军。这个位置，刚才咱们讲了，红方平车是好棋，赵伟大师选的另一种方法，往前进，要双车夺马呀，由于红方的车还在中间。你不能飞象对捉，那红方直接砍中士了，这里只好逃马登车，红旗往这躲，对手飞龙在天捉马，和刚才的棋差不多，红方马踩底势可以走，炸蛇来更狠的，车二进二弃马，敢吃红方就这样，双车夺士，这个士一撑砍底势也是死，吃马不行吧？当时黑方是对车，此时红旗万箭穿心，黑方老将一舔，红方秋风扫叶，一招毙毙。红方赢了，因为现在是既能抽车又有杀棋，红方只要退一步车用马将，不管他怎么躲都是死，你还不能提前平将，车将啊，后退不行，车没了，上三楼。用炮将，点将，马踩底是用炮将，黑方飞走，红方平车一抠，绝杀。这盘棋感觉黑方张太大没有发挥出实力，有合棋的机会呢没走，想进攻又有些乏力。好了，亲友们，下期再见。